Ok, aujourd'hui on se retrouve en extérieur, je suis avec le frérot Alexis qui tient la caméra. On est là pour tester et pour échanger nos boîtiers, tester un peu euh, du coup l'A6000, euh, donc le boîtier d'Alexis monté avec le Sony euh, 50 mm 1.8. Et Alexis va donc aujourd'hui shooter avec l'A7 III et le 2875 de chez Tamron. L'objectif aujourd'hui c'est de prendre 5 photos et de venir les comparer. Vous, votre objectif c'est de deviner quelle photo a été prise avec quel appareil. Et on est tout de suite parti de toute façon. T'es chaud Let's go Ça part. Pour une petite précision, on va se donner une contrainte. Euh, comme Alexis il a le 50 mm 1.8 et que la focale elle est fixe, euh, Alexis va shooter sur la 7 III à 75 mm euh, parce que le 50 mm est un équivalent 75 mm sur les pleins formats. Comme ça, on shoot tous les deux euh, à la même focale et ça nous met exactement dans la même contrainte pour le shooting. Voilà. Ok, du coup là on est rentré euh, tranquillement, on se posait à l'appart, euh, on a fini le shooting au Gour de Tazna et là on passe à la partie edit, on se laisse une petite vingtaine de minutes pour euh, travailler les 5 photos, ensuite on vous les présente et l'objectif pour vous c'est de définir quelle photo a été prise avec quel appareil et nous on va découvrir nos photos puisque je ne connais pas les siennes et il ne connaît pas non plus les miennes et juste à la fin de ça on va se faire un petit débrief léger pour juste avoir ces euh, sensations avec la 7 III et que moi je parle de mon ressenti avec la 6000 dans les ventes. Du coup on se retrouve là pour euh, comparer un peu les photos euh, On va du coup faire défiler les photos Nous on va les voir les unes après les autres euh, Le but c'est de ne pas, pas forcément trop réagir pour notre part Et de euh, toute façon vous, vous les verrez côte à côte Donc je te lance ça frérot La différence Elle est incroyable la tienne est... ouais. Bah la tienne est... moi je la trouve vraiment stylée aussi euh, je vais pas dire encore une fois ce que je vois mais là normalement vous avez probablement déjà vu laquelle elle est laquelle donc du coup pour la, la tienne moi je trouve stylé le décadrage le fait que la tour soit pas en plein centre et ça laisse paraître euh, toute le, la partie éclairée de l'image là tu vois tout ce côté là, là. Mmh. et le fait que la tour soit décadrée c'est plutôt cool euh, après la mienne bah, ce que j'ai cherché en fait faire... c'est la, la couleur elle est pétillante de ouf j'ai cherché à faire déjà une amorce avec les fleurs ça donnait euh, ces, petits, ces petits halos ronds là, jolis, euh, jaunes et, euh, et ensuite j'ai cherché une petite contre-plongée pour vraiment mettre en avant le petit, enfin, la petite tour en fait On passe tu vois la deuxième photo Vas-y Ok, la deuxième photo qui est un peu moins intéressante parce qu'il n'y a pas trop de sujet Ok, euh, ça, ça tient 
Ça, c'est la mienne. Ok, ouais. Euh, voilà. Donc, le but, c'était de faire un cadre dans le cadre avec une fenêtre dans la tour, du coup. Ok, pas mal. Et ça... Euh, J'aime bien, elle est plutôt... C'est la tienne. Ok. Stylé aussi, mec. Franchement, rien à voir avec euh, la mienne. Mm. Pour le coup, les deux sont, sont un peu plus différentes. J'avais du mal, en fait, à, à, voir, à me dire quel sujet je vais prendre comparé à la tour ou autre. Bah, là, il y avait moins, moins de choses à, à faire. C'était vraiment plus euh, Mais... le cadre dans le cadre. Mais euh, ouais. Ok. Donc, ça, c'est ta photo. Ça, c'est la mienne. C'est carrément possible. différent. Hein. Okay. Après, il y a moins de sujets. Donc, moi, je suis moins fan déjà de ma photo. La tienne, moi, je trouve juste bien. Mais c'est pas, encore une fois, on sait bien que c'est pas la meilleure photo ouais, ouais, de la série. Ouais. Clairement. Ça la troisième Troisième. Donc là, ah, oui. euh, on devait shooter, le but c'était de shooter et du ciel et la réflexion de l'eau avec le, vraiment la, la partie du lac et la partie supérieure euh, du ciel et de, de, de notre sujet. Incroyable, d'accord. Ok, ouais, t'es passé sur le bâtiment. Ok, et je te passe du coup sur la tienne. Ah ouais, toi t'es vraiment resté sur, sur la, euh, ouais, ouais. sur ces petits piliers là, sur cette, je euh, sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est le, le poteau un les, peu. Les poteaux, ouais. Mec, franchement, mec, en vrai la tienne, je la trouve Incroyable, là je pense que les gens ont déjà vu laquelle était laquelle. Ouais, ben, moi j'ai moins assumé la barrière, je l'ai gardé dans l'image en gardant une amorce ouais, et les, les petites feuilles. Mais je voulais mettre en avant la maison, donc était super loin, il m'aurait fallu en 200 non, non, mm. Elle est, elle est incroyable, mec. Quatrième photo. Quatrième photo. Donc là le but c'était de shooter juste de la nature. Ok, rien à voir encore une fois. Rien à voir. Moi non, je suis parti euh... sur, en fait déjà, mon verre, je l'ai poussé du côté vraiment des verts foncés. Foncé. Donc c'est celle-là, ouais. Et j'ai désaturé un tout petit peu mes verres. Alors toi t'es parti sur un verre jaune que j'aime aussi utiliser dans mes retouches, mais ouais. qui est pas assumé sur cette photo. Et alors moi du coup, celle-ci, je me suis mis ras du sol, pareil avec l'amorce un peu du sol pour mmh. raconter vraiment euh, euh, quelque chose au centre de l'image. En fait, je voyais que tous les arbres étaient super de euh, manière verticale, placés tous de verticale. Et en fait, il y en avait un au milieu qui est tombé, que vous voyez à l'image là. Et en fait, je me suis dit, ça crée vraiment un contraste entre tous les arbres qui sont droits et il y en a un qu'on voit bien qui est penché, qui est, qui est tombé en fait. Mais la tienne est pas mal parce que le chemin qui part comme ça, un peu en ouais. S, ça raconte encore autre chose. C'est ça. En fait, j'ai même j'ai éclairci le, le chemin, etc. Ouais. Pour justement en fait euh, que ça fasse un, un point de fuite à l'image. Ouais, carrément. Parce que ça sinon, bien, hein. sinon en fait le problème en fait c'est qu'il était beaucoup, il était quand même plus sombre. Et j'avais peur en fait qu'on se comme dans une peinture haute, dans la lecture, qu'on qu ne sache pas dans ouais quoi lire dans sur cette photo. Du coup, je trouvais que ça raconte ouais, quelque chose. chose. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien les deux. Là, le chemin. Toi, moi, toi, 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 en fait, toi, ton point de lumière, je le trouve tellement beau qui est au-dessus de l'image, je le trouve incroyable. Cinquième photo, du coup. Cinquième photo. Donc ça, c'est la mienne. Ça, c'est la mienne. Ok. Donc, ah, elle, est, elle est hyper mec simple et elle est efficace de ouf. T'as encore, je encore joué avec. Euh... Et ça, c'est la. Ok mec, je m'attendais pas du tout à la même chose, c'est pas du tout la même chose, en vrai mec c'est stylé. C'est pas du tout la même chose. Hein. C'est vraiment très stylé. Donc, mais euh... c'est ouf de voir que justement, quand on a le même sujet, on ne pense pas forcément à la même idée, tu vois. Non, Parce non, que non. moi, tu vois, je pensais que t'avais les mêmes idées déjà sur le plateau. Je pensais qu'on allait faire après la même chose. Et finalement, pas du tout. Pas du et tout. là encore, euh, tu vois, je... Bah en fait, moi j'ai vu le coucher de soleil, j'ai vu le dégradé de couleur dans le ciel, j'ai dit obligé, il faut utiliser ça. Et j'ai cherché du coup à photographier uniquement le ciel et ses textures. Et en fait, comme euh, je voulais vraiment que le bas de mon image n'y ait que du ciel, j'ai cherché à voir quand même des arbres dans le haut de l'image pour que ça crée un peu une confusion dans, dans la lecture de l'image. Et j'ai voulu garder ces arbres du coup à contre-jour euh, et avoir se dégrader dans le ciel. Je trouvais les textures folles, donc c'est comme ça que j'ai utilisé. Mais toi, c'est franchement, le, le poteau contre-jour aussi marche super bien avec les lueurs du ciel, euh, du soleil juste autour, avec les petites feuilles et tous les petites plantes. Enfin, franchement, ça marche très très bien. Celle-là, voilà. en fait, je me suis dit, je vais prendre comme sujet directement euh, le poteau. Toi, c'est vrai que t'as l'habitude un peu avec le ciel, t'en as déjà fait. Moi, j'ai jamais réellement fait de paysage. Ouais. Donc, j'ai peut-être moins ce juste de la photo. Là. Ouais, juste de la photo artistique. Parce que voilà. c'est vrai que là, en termes de paysage, bon, il y avait des beaux paysages. C'est quelque chose d'artistique, c'est la composition. Le, le contraste entre nos deux séries de photos est vraiment plutôt cool. Et, euh, et juste du coup pour finir là-dessus, est-ce que toi tu as des petits ressentis du coup sur euh, l'A7 III, la prise en main, comment tu t'en es servi, euh, qu'est-ce que tu en as pensé juste pour toi qui, qui a l'A6000 wow, euh, Moi l'A7 III, ce que j'en ai pensé, je sais pas si j'ai bien exactement les termes, vas -y, vas -y, mais au niveau de la colorimétrie, je le trouve incroyable. C'est vrai que les couleurs de l'A7 III, en fait la plage dynamique de l'A7 III, la différence que tu as sur l'image entre les hautes et les basses lumières est meilleure que celle de l'A6000, donc c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que tu vois plus de couleurs, que tu as plus de belles choses dans l'image, mmh. mais c'est vrai que forcément l'A7 III, te permet d'avoir une image avec plus de piqué, avec une meilleure plage dynamique, tu peux plus t'éclater en post-prod. Je suis étonné en fait de voir ce que tu donnes en fait là, avec la 
Smith parce qu'en fait je pensais pas en fait qu'il y avait si peu de différence finalement en fait c'est vraiment le c'est vraiment là en fait on comprend que c'est vraiment le côté créatif c'est pas le matériel qui fait tout forcément mais aussi c'est l'œil créatif et euh, la retouche à après ouais c'est super et important donc, comme euh... tu dis le la retouche ça fait déjà 50% du travail mmh. tu peux vraiment euh, raconter une histoire avec euh, des couleurs avec euh, en ajoutant du contraste en faisant des masques en faisant euh, amener l'œil du spectateur sur un point précis de l'image comme tu disais que ce soit avec euh, déjà la composition et ton point de fit tu viens amener le regard du spectateur au centre et ensuite avec tes couleurs avec tes masques tu viens encore plus accentuer ça donc la retouche c'est super important mais comme tu disais là le matériel ne fait pas du tout l'image finale et euh, comme on vous l'a montré les photos que moi j'ai faites à la simile sont pas incroyables mais il faut juste voir que voilà avec un boîtier à ce prix là avec une optique relativement euh, abordable on peut faire de belles photos mais je trouve que déjà les rendus sont bien euh, il y aurait vraiment plein d'autres choses à dire mais l'idée c'était vraiment voilà de vous montrer un petit comparatif euh, de ce qu'on peut faire avec un boîtier euh, euh, on va dire entrée de gamme et un boîtier euh, qui est vraiment lui plus profond moi je suis très chaud si jamais on, on prend le temps de faire la même chose en vidéo ça serait vraiment cool si t'es chaud pour un épisode 2 pourquoi pas ça. Euh, ça pourrait être pas mal de tester ça aussi en vidéo la 6000 je sais qu'il est vraiment très compliqué en vidéo parce qu'il a un autofocus qui est super mauvais par rapport à la 7 3 ça impliquerait de shooter tout en manuel mais ça peut être un super bon défi mmh. donc si jamais ça vous intéresse euh, ça peut être cool de faire cette partie 2 qui peut être en vidéo je pense que ça peut être une bonne idée et euh, voilà tout simplement j'espère que les explications et la partie euh, la partie euh, détail sur les retouches n'a pas été trop longue on a voulu euh, que cette vidéo soit assez courte et que ça soit euh, un format qui se regarde rapidement. Donc si ça vous a plu, vous savez ce qui, ce qui vous reste à faire. Et euh, écoute, si t'es chaud pour un épisode 2, on se retrouve à l'épisode 2 direct. Toujours bien évidemment, je pense c'est un bon moyen d'expliquer de, qu'avec finalement n'importe quel boîtier, téléphone, tu peux faire des photos tant que t'as des idées. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Pour toutes les personnes qui sont encore là jusqu'à la fin, n'hésitez pas à commenter à 6000 dans les commentaires, comme ça on verra qui est resté jusqu'à ah, la fin. Ça. Et euh, comme je dis en chaque fin de vidéo, sortez, créez, c'était Tanguy et Alexis. Ciao. Ciao.